lilianzia huko nchini Ufilipino mnamo karne ya 17 baadaye nchini Haita kilimo kilishamili hadi kufikia mwaka 1917 wataalamu wa mimea kutoka nchini Marekani walianza tafiti juu ya kutambua faida za zao la mchaichai mataifa mengine kama India, Sri Lanka, Argentina, Australia na kusini mwa Amerika kwa asilimia kubwa zao hili walianza kulitazama kama dhahabu ya kijani. Na mnamo mwaka 1905 watafiti wa mimea walijidhihirisha kuwa mchaichai una faida lukuki kwa afya ya binadamu mbali na kutumika kama kiungo pekee. Hali hii iliongeza kasi ya kusambaa kwa zao hili hadi kufikia nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania. Hii ni kilimo bora. Karibu tuangazie zao la mchechai. Kwa kulitazama majani yake unaweza usiliweke mbali sana na mpunga wala majani. Lakini harufu yake yenye kuvutia ndiyo kipengele pekee chenye kukupa utofauti huu. Lakini pia wataalamu wa kilimo kutoka nchini Marekani walibaini kuwa kunywa chai iliyochanganywa na majani ya mchaichai na tangawizi inasaidia kupunguza magonjwa mbalimbali mbali, ikiwemo maumivu ya tumbo. Wengi wamezoea kulichukulia zao hili kama kiungo pekee rahasha wataalamu wanaainisha faida za zao hili katika afya ya mwanadamu huyu ni Efrazia Kazoba ameamua kujikita katika zao la mchaichai nia yake ni zaidi ya kuinua uchumi kwa maisha yake hili linatumika sana katika kazi mbalimbali haya majani yana kazi kubwa kabisa yani kama hili unavoliona majani kama haya unavyoyaona ili shamba tumeliandaa kwa nimeliandaa pamoja na familia yangu mimi ambaye ni mme wangu kwa ajili ya kuzalisha mbegu shina moja hili kama unavyoliona hivi ndo shina tulipanda kamche kadogo ambako nitakatolea mpango tulipanda ka kitu kama haka takwenda kukangoa ili ukaone ai kagumu kilikuwa ni kitu kama hichi kimoja lakini kwa sasa hivi kimeweza kuzalisha kitu kama hiki. Sina lenye nje kama hivi. Unapoenda kuuza mbegu, shamba la mbegu unauza mche mmoja huu ambao mche huu unakwenda kukupatia pesa kiasi cha shilingi 20, unaweza kauza 20 hadi 100. Shilingi 20 hadi 100 zidisha mara mashina, mashina aliyoko hapa, vimche vilivyoko hapa. Kwa hiyo kwamba hili shina linaweza zaidi ya miche yani watoto ambao ni mbegu zaidi ya 150. Endapo utauza kwa mfano shilingi 50, wasa na shilingi 50. Zidisha mara 150. Shina moja itakuwa limekupatia shilingi ngapi? Hii ina faida kiafya. Eh, afya inaweza ikaponyesha magonjwa mengi kama vile kisukari, kansa, pressure na paralizi zote naweza kuwa zinatokea. Kwa hiyo tuliona tufanye hiki kilimo na tu, tuweze kuleta mambo mengi ambayo changamoto kwa wengi. E, changamoto ambayo tumekumbana nayo huko ambayo tunaiona eh lao la mchai chai e, tofauti na mazao mengine ambayo kwa mfano mtu anayelima bustani za nyanja za nini vitunguu lazima kila siku Utaalamu huu unawapa ujasili wa kuijua kesho yao. E, tuliamua kuingia kwenye masuala ya mchaichai kwa sababu ni zao jipya kwa wingi wasiofahamu. E, na tumeweza kulilima sasa hivi lina miezi minne na kweli ni zao zuri linaloweza kuvumilia ukame 
tofauti na mazao mengine ambayo tumewahi kulima na kwa sababu hiyo tulivutika uwekezaji ni, ni, ni mkubwa lakini vile vile faida yake ni kubwa kwa sababu kama mwenzangu alivyosema e, sisi tunalima mbegu kwa ajili ya kusambaza katika kanda ya ziwa na labda Tanzania nzima kwa hiyo tutakuwa tunauza mchai chai moja moja baada ya pale wakisha ongezeka wakulima wengi zaidi ya mia wenye heka kadhaa basi lengo ni kuwa na kiwanda cha kuchakata mchai chai ni zao linalostawi katika ardhi ya kichanga huchukua takriban miezi minne lakini vipi kwa upande wa upandaji hasa kitaalamu kutoka mchai chai mmoja kwenda mwingine zao linapandwa kwa mstari ulionyoka lengo ni kurahisisha kazi ya umwagiliaji ni shamba lenye kusheni ukijani mbichi kinachoangaziwa hapa ni ushirikiano na uthubutu juu ya kufanikisha kilimo hiki. Tuna na boruka. Mhm. Kuna chakao na kuna kuna mimi. Sogeza mpira juu. Unashauriwa kumwagilia kila baada ya siku tatu kutokana na zao hili kuhitaji maji mengi kwa hatua za mwanzoni. Huenda ulikuwa bado hujajua kuwa majani ya mchaichai yanaweza kutengeneza mafuta. Lakini yapi matumizi yake hasa kwa mwili wa binadamu? Hivyo unatoa mafuta. Yale mafuta baada ya kuwa yametengenezwa ndani ya kiwanda ambacho sasa hivi ndio kinajengwa msungi hapa, misungwi. Karibu tu hapa mjini. Watu wa Mwanza eneo la Mwanza ziwa limezunguka. Tulime mchai chai. Ni kwamba yale mafuta utayatumia kwa ajili ya kuchua mwili kwa yule mgonjwa ambaye atakuwa ni bahati mbaya amepata stroke. Wengi unakuta ameparalyze mguu, labda ameparalyze mkono kila sehemu. Inatakiwa utumie mafuta ya mchai chai kwa ajili ya kuchua mgonjwa. Atakuwa amepona kabisa kwa mara moja. Lakini bado pia mchai chai huu sasa hivi natakiwa tuutumie kama majani ya chai kwa kila mmoja mtanzania anayenisikia. Kwa kila mmoja ambaye anatamani ajue habari ya mchai chai. Majani ya mchai chai faida zake kama nilivyozitaja na nyinginezo nyingi sana ambazo labda takuta kuzieleza baadaye kama tutapata nafasi utajikuta kwamba wewe sasa kwa kulima mchai chai umaskini kwa heri juhudi zinaonekana lakini ndoto yao wanaamini itatimia kupitia kilimo cha mchai chai ndani tunahitaji kulima ili zao kama tulivyoeleza faida zake ni nyingi ikiwepo mzee za kiafya na tunaweza hata vile vile tukauza soko paka hata nje kwa hiyo na jamii na nawahimiza hasa waliko ambao wako kando kando ya, ma, ya maji vyanzo vizuri e, ni, ni, ni rahisi sana kulima zao hili alafu napumzika bila tatizo kubwa ni kuwa na viwanda vya kuchakata vidogo na vikubwa kwa sababu hatutegemei kwamba e, unaweza katoshereza Tanzania kama hamtakuwa na viwanda vingi na kusambaza sio iwe mwanza tu kanda ya ziwa tuna maziwa mengi na mito mingi wanaweza wakalima Siku inua uchumi pekee kwa Watanzania hata afya yako zao hili linaweza kuimarisha pia. Tafiti kadhaa zinaonyesha kuwa mchai chai una vichocheo muhimu vinavyoweza kupambana na maradhi mbali mbali katika mwili wa binadamu. Mfano maradhi ya tumbo kuzuia kutapika lakini hata wataalamu kutoka mtandao wa kijani kibichi wanaijua thamani ya zao hili katika afya ya binadamu. Adam Ngamange ni mkurugenzi mtendaji wa mtandao wa kijani kibichi nchini. Anaelezea faida za mchai chai katika afya ya binadamu. Dhana ya kilimo biashara ni masoko na uuzaji. Masoko na nini? Na uuzaji. Boko naomba vitabu vyangu baadaye ya waheshimiwa wapatie. Sawa. Nimeandika kitu muhimu sana kwa sababu mimi ni mtu wa masoko. Natoa hiyo mada fupi sana kama dakika mbili kuhusu nini ambacho kibebe 
ili ukauze sio tu mchai chai hata wewe mwenyewe unaweza kujiuza Mwana <laughs> hii ndio vipende vidogo sana lakini kikubwa ni kwamba nitamani sana kwamba hii dhana yote ya kilimo biashara ya mchai chai tufanye tuchukue vile very serious kwa sababu ni kilimo ambacho mimi binafsi utaniuliza kwa nini Adam alikuja na wazo la mchai chai huyu ndio mshahidi huyu hapa mshahidi siku tumekaa tulikuwa tunafanya mambo ya mende mambo ya funza mambo ya uyoga lakini automatically alikuja wazo nini la mchai chai sasa tunaweza kwa nini Adam amezungumzia mchai chai na usumzie vitunguu usumzie viazi usumzie kwani mzima mchai chai ilikuja kwa sababu moja mimi nalina na, na, na ubongo wa binadamu na mchai chai ni booster unajua mafuta ya ni booster sio mafuta hata nini hata hata haya majani ni booster ni kwa nini kwa sababu mchai chai mchai chai na mafuta ambayo yanatokana na jua ndio maana chakula cha mchai nini ni ni jua maana ndio maana unahitaji maji mengi unahitaji maji lakini jua kwa wingi kwa sababu ni moja ya zao ambalo linavuta sana mafuta kutoka kwenye kwenye jua na unajua jua ni maisha ya binadamu sio jua ili uwe na akili nzuri unatakiwa upate jua akili inatakana na kijani ndio maana tunataka kijani kibichi na kijani kibichi inabebwa na mchai kwa hiyo sijajua kama unajua kuprocess mchai chai haya majani yale achana haya ambayo tushaba yale ya kawaida ya majani mnakaraja majani nani anapika mchai chai nyumbani jinsi gani unatakiwa ufanye usichemshe ndani ya sufuria inatakiwa hii mchai chai kama ulivyo ukatakata hivi unachemsha una maji yaliyochemka kabisa kama ilivyo fundo na namna hii unadumbukiza kwenye thermos chupa yako ya chai ya maji ambayo yameshachemka hapo ndio utakwenda kufaidi mchai chai kazi yake jinsi ulivyo pata harufu nzuri lakini pia ukiangalia kwa umazu, wa makini sana utakuta kuna vimafuta fulani vimetanda juu ya thermos kumbe hiyo ndio kazi nzuri inaenda kusafi inaenda kufanya kazi sasa kwenye mwili wako watu wengi sana sasa hivi wanahangaika habari ya pressure wanahangaika magonjwa mbalimbali kumbe kunywa mchai chai unakusafisha mwili wako wewe Mafuta yale ambayo utakuta kuyaona pale juu ya mchai chai ni ma, mchai chai huu jinsi ulivyo unatoa mafuta. Yale mafuta baada ya kuwa yametengenezwa ndani ya kiwanda ambacho sasa hivi ndio kinajengwa msungi hapa, misungwi. Karibu tu hapa mjini. Watu wa Mwanza eneo la Mwanza ziwa limezunguka. Tulime mchai chai. Leo nasimama kifua mbele kusema kwamba Mwanza tutakuwa leading wa kuzalisha mazao ya mchai chai. Leo nasema haya. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kitu ambacho tumebakisha. Hakuna kitu ambacho tumebakisha. Lakini lengo letu kubwa mchai chai mimi kwangu ni minor project. Hii tunaita pilot project. Unapokuwa na project kubwa lazima utafute wapi kwa kuanzia, si ndio jamani? Kuna project investment yake ni milioni kumi kwa eka Nani utamgusa usaidie naye kuwekeza? Kuna project uwekezaji wake unahitaji bilioni bilioni 15 mpaka 30. Nani utashia naye kuwekeza? Lakini mchai chai project hii tumeirahisisha kadri inavyowezekana na hapa tunapita kwenda kwenye project kubwa. Bolea ni moja ya kipengele chenye kuongeza ustawi wa mazao. Lakini je, samadi inafaa katika zao la mchai chai? Zao hili la biashara linaonekana kutotiliwa mkazo sana, lakini wakulima kutoka kanda ya ziwa wanaamini kuwa huu ni mwanzo mzuri wa kuimalisha kilimo cha kisasa. Nilikuwa sijui kama mchai chai kwamba kuna faida kiasi gani. Mzuri kutumia local tu kawaida. Lakini sasa hizi kwanza nimejua kwanza faida zake mwili nikiutumia mimi kama mwenyewe hata yale maandalizi ya chai nimepata jinsi ndivyo kwa tunaandaa si sahihi lakini leo tumepata njia sahihi ya kuweza kutumia huo chai chai kingine cha pili ambacho mimi ni kwamba 
kilimo cha mchai chai kwangu sasa kitakuja kuwa nani tanufaika nacho kwa sababu nitakuja kupitia mapato kwa yote vimeelezewa hapa kwa naenda kwenye kilimo biashara na nategemea kuanza na ekari moja kulingana kama ulivyo kielezea lakini kama tutapata basi fursa nyingine tazidi kujitanua zaidi ili kuweza kufaida na vile vile hata na wengine wa pembeni tutawaelezea manufaa ya chacha eh nimefurahi sana kuona fursa kama hii ilipotokea maana yake vijana vijana wengi wako majumbani hawajui fursa zinaendaje ila katika kutembea ungeona kitu kama hiki nadhani wangehamasika watu wengi zaidi vile vile na mimi nimehamasika nime nikihitaji hizo eka wanazo wanazo zisema ikamia ikangapi ili muweze kufanikiwa katika maisha ya na nasikitika kuona vijana wamekaa wajui nini kinachojiri e, fursa ndio hizi na mheshimiwa ndo anasema asiyefanya kazi ya siri kwa hiyo na sisi tunaona hizi fursa ni nzuri zaidi kuzipata kulikuwa tujai kuzisikia kwa mfano kilimo cha mchai chai akijai kusikika kabisa tunasikia tu uyoga na vitu vingine lakini kilimo cha mchai chai ni fursa kubwa kwa watu kama sisi licha ya kilimo kwa ajili asilimia sitini ya watanzania vijana bado hawana mwamko wa kilimo huenda ndiyo sababu ya wengi kubaki katika lindi la ukosefu wa ajira na hapa somo linatolewa Naomba sana na tuzeni nyumbani na vijana wenu wa nyumbani muwaunganishe katika mpango mzima wa kilimo ni bia. Kwa sababu moja kuwa kijana ni fursa. Kuwa kijani? Ndio ndio na boko juzi. Kwa nikao kimoja muhimu sana. Ambacho tulikuwa tunaangalia statistics ya wakulima wanaolima nchi Ni 1% ya watanzania vijana ndio wanaolima inchi zima 1% hebu imagine kuna watu wangapi sasa hivi mile mstatano sio hivyo ile maana 500 ndio wakulima nini hivi na jamaa akasema hata mkitaka kufadhikiwa Tanzania sasa hivi hapa hebu ingia kwenye dimbu la vijana wahamasisha vijana fani waende naomba hiyo hiyo stress mimi naibeba nalimwambia baba kwamba tafanya kampeni kubwa na tumeshaanza kufanya maandalizi kwa sababu tayari kila kitu kipo kwa ajili ya kuwa kuwasaidia vi vijana kwanza kuwa na maadili ya nini ya kilimo bia kuwa na maadili ya kilimo ni ujasiri tutumie maeneo tuliyokuwa nayo kando ya ziwa yamejaa hayana kazi wengi wanakimbilia mazao mengine lima tu mchai chai ambapo ni faida kwako muda mfupi unapata pesa na kwa mfano kama utatumia sio kwa upande wa mbegu mchai chai inadumu miaka mitano paka hapo nanielewa miaka mitano unavuna ukilikata linachipua ukilikata linachipua ina maana wewe unawakika kila baada ya miezi mitatu miezi miwili na ndani ya miezi mmoja unavuna majani unapata pesa kwa muda wa miaka mitano wewe unapata pesa sasa hapo itakuwa ni kilimo adhabu tena si kilimo chenye dhahabu nimefurahishwa sana na mchai chai tofauti na mazao mengine ambayo nilikuwa nalima kipindi cha nyuma nilikuwa nalima nyanya mboga mboga lakini nimekuja kuangalia mchai chai. Mchai chai una kilimo bora sana kwa sababu hauna matumizi makali sana kama tulivyo kwa tunalima nyanya. Vile vile mchai chai ni kitu ambacho unaweza ukamwagilia leo, ukamaliza hata siku tatu bila kupika kwenye shamba na ukakuta mchai chai mzuri tu. Sio kama nyanya, nyanya ukimwagilia leo usipo usipofika kesho kesho kutu nakuta kuna mabadiliko mengine sana. Nyanya inapaswa kila siku unapita kwenye nyanya. Kila siku hata kama hata kama huna kazi ila uzunguke zunguke tuone kwamba kuna nini kimeingia. Ila kwenye mchai chai unaweza ukamaliza hata wiki kujapika. Mchai chai ni zao moja ambao nimeliona ni nzuri sana, halina gharama. Matumizi yake ni madogo. Sijawahi kubeba solo kupiga sumu sana sana ninapobeba soro naweka napiga mbolea kama booster Mchai chai ni zao linalodumu kwa miaka mitano huku likikadiliwa kuzalisha zaidi ya kilo 500 kwa kila hekali Halina gharama kubwa katika kulimudu 
bali huhitaji maji kwa wingi hasa hatua za mwanzoni halihitaji madawa kama mazao mengine kama nyanya mahindi na mengineyo unavyoiona lishina lote yani ili mshina moja unajua unaweza ukashanga hata kulipakata ni nguvu ni nguvu kabisa ona unaona ona sasa hapa kama utavuna hili shina moja eh sitakuwa ni kazi hebu tuje sasa kwa mfano sehemu kama hii jinsi ambayo yameshikana angalia yani utaanzia wapi ila jinsi uweze ku yani ukikata hivi yote ukakata ukakata tayari unatengeneza kilo kuna kuuza michai chai yenyewe kama majani kama unavyoyaona lakini bado pia kuna faida ya kuuza mbegu. Kwa natakiwa sasa hivi unajua zao hili la mchai chai ni jipya. Natakiwa tuwashawishi watu sasa. Tupanuke. Tanzania inaingia katika ushindani wa zao hili la biashara kwa nchi za Afrika Mashariki. Huku mikoa ya kanda ya ziwa iketiliwa mkazo kutokana na udongo wake kufaa katika kilimo cha mchai chai. Lengo kubwa ni kuifikia Tanzania ya viwanda kupitia kilimo. Lakini upi mtazamo wao juu ya kasi hii katika kuleta tija ya kilimo cha zao hili? Ningehamasisha serikali yetu kwa mfano kama mheshimiwa la rais amesema serikali yake ni ya, ya viwanda zaidi. Tungeliomba kiwanda cha mchai chai kiletwe mapema sana. Kitakapoonekana watu wana mashamba wengi wengine mashamba yanalala hapa unaona hayalimwi ila zao la mchai chai unaweza ukalima wakati yote ule kwa sababu hauna gharama nyingi mazao mengi yamekuwa ya gharama ulime mahindi unatakiwa upige dawa ulime nini labda ambacho wakipigwa dawa sana sana labda miogo lakini miogo nayo kidogo inatakiwa hiyo inapigwa dawa kwa sababu kuna wadudu fulani ambao wanaingia mle ila michai chai 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 mimi nimesifu sana nimevutiwa sana na kilimo cha zao la mchai chai ambalo zao hili halina gharama ya kusumbua sana alafu vile vile ni dawa upande mchai chai utachakatwa kiwandani itakuwa ni chakula na kwa maelezo inayasikia itakuwa na mafuta kwa hiyo nimevutiwa sana na kilimo cha mchai chai napenda kuomba wa Tanzania wenzangu tumuite na hili zao la mchai chai ambalo halina gharama sana 20 Kwa ushina hili sasa limeshaongezeka mmefika watoto 22. Tukija kuhesabu sasa lingine ninalopata nyuma yake unaweza kaliona. Zaidi ya mashina hamsini. Tunaelekea sasa 80 hili hapa. Kadiri tunaenda unapoendelea ndo nakutana na shina lingine kama hili. Bila na hamsini. Lakini ana mwanzo kabisa kule tuliyoyaona alikuwa anaonyesha kabisa zaidi ya mashina Mia mbili. Ina maana kwamba yani ni kitu ambacho kinaongezeka kila siku. Kama nilivyosema ukiuvuna mchai chai huu kila siku unatoa watoto. Kila siku unatoa unaongezeka kutoa majani. Ndani ya miaka mitano unavuna. Je, hapo utasema kuna shida? Hali ni ya maisha ni ngumu? Haiwezekani. Igoma mkoa ni Mwanza, kilimo bora kilikuwa kikiangazia zao la mchai chai. Hii lugha au slogan inayosema ha, na kwamba hapa ni kazi tuifanyie kazi. Mheshimiwa rais alisema kwamba tufanye kazi. Kila kitu unapoamua kukifanyia kazi ukitumie kweli, uifanyie kazi. Lakini pia ushauri wangu ni kwamba yani maisha ni jinsi utakavyojenga wewe. Tusikimbie zao la tusikimbie, tusikimbie kilimo. Yani sasa hivi inabidi turudi mashambani tutengeneze maisha, tutengeneze ajira. Na wako vijana wengi sana wana graduate macho kikuu wanalia wanahangaika mjini wanasema kwamba jamani hatuna kazi mimi natokisema ni kwamba kama mtu umemaliza chuo kikuu au degree yako ni vizuri ukatumia ile elimu yako sio lazima kama umesomea mambo ya engineering uende kwenye engineering unakuwa umeshaondolea ule utando wa akili kwenye akili zako kwamba ni kipi gani ufanye ukiangalia hapa 
mme wangu ni injinia lakini yeye sasa hivi ameacha injinia sasa hivi anafanya mambo ya kilimo Tanzania ya kilimo ndio nguzo ya kuijenga Tanzania ya viwanda ulikuwa nami gigwa mhule